，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：沉香如粉杨子的演技出乎观众的意料，相比原著剧版更胜一筹。黑马爆神仙剧《沉香如屑》热播已久。演员扎实的演技牢牢抓住全网观众的眼球，可谓是收视双丰收。只有一小群人对其推出了各种喷子，只看前两集的节目内容是直出俗气，而不是影视 UP， 而不是说辞器械都上了老腔。您需要做的第一件事是对您正在从事的工作有一个很好的了解。你需要做的第一件事就是看一下节目的前二十集，越看越上瘾。一开始，大部分观众都以为《神香如粉》和其他神剧一样，男主是爱脑，女主是傻白甜。但看完后才知道，这是一部仙侠壳里的甜甜喜剧，名场面一个接一个的名场面，每一集内容都能给观众带来不一样的惊喜。杨子饰演女主燕檀，古传四叶睡莲的传人，明明是冰冷睿智的仙女，却不愿随波逐流，只想做仙女平躺着的仆人。她是个冰冷灵动的仙女，却不想随波逐流，想做一个闲散的小仙女仆。有人认为，燕檀代替制鞋考公务员的行为令人发指，在自己的前途未定之前，他就开始担心别人。但事实并非如此。导演这样做，只是为了突出燕檀的性格，二来是为了埋伏她和应援的爱情。要是燕檀打断了输出，她就没有机会留在应援身边了。所以呈现出来的剧情可能会是另外一种效果。打断应远的腰带后，一场好戏正式拉开帷幕。燕探和银元这对幸福夫妻贡献了很多精彩瞬间。银元翻了燕谈的乌龟，燕谈偷了他的衣服，银元解开了他的腰带，燕谈学会了仙术偷袭，都是各种斗智斗勇的名场面，引来不少观众的笑点。他们不按规矩办事，但明眼人都能看出来。虐妻爽片刻。追妻火葬场，严格来说，这种相爱相杀的甜蜜战利品情节，在其他电视剧中出现过多次。但值得一提的是，杨子和程毅凭借精湛的演技，呈现出完全不一样的感觉，不仅有 CP 感，还有恋爱感。不仅 CP 感铺天盖地，更是赋予剧中男女主不一样的生活。尤其是杨子饰演的燕檀这个人设，远远超出了粉丝对他的期待，将原著燕檀彻底还原。节目笑声不断。彩蛋数不胜数，比如他为应援秀的乌龟带，就不止一次被网友推上了热搜。应援的腰带本是帅气的配饰，没想到燕檀竟然亲手在原来的腰带上绣了一只非常逼真的乌龟，无疑是他之前一直欺负自己的乌龟。在旁人眼里，应援是一个天花板级别的存在，但在燕檀眼里，他是一个看不惯他的龟反派，甚至在得知他的身份后，也没有宠坏对方。有一次偷食被抓，应远还没来得及说什么，燕檀就先出手了。他二话不说，直接上演了一出惨戏后，低头感悟、落泪，开启了疯狂的内卷模式。短短两句话就让应远不解。就悬空而言，他更多的是被杨子束缚着，才有选择的还手，明目张胆的前进。前一秒，他的脸上洋溢着笑容，下一秒，他就可以变身，泪流满面。在聚会上重复那个模范表情。同理，在练功场出现问题后，女恶徒应登仙子，出于对严丹的好感，特意请了飞相寺管家为难严丹下台，就指望着主要的小仙女们胜过戴议长是合格的。得到王府，他继续踩着燕丹和他的妹妹。话虽如此，不得不说。许开宇的影灯真的很让人反感，而且往往从他的容貌上就可以看出来，他是全剧最不讨喜的配角。可惜他遇到了一个不能接受的对手，知喜不难威胁，但严丹不习惯他，用理性说服人，不仅抹杀了对方的精神，还隐藏了一丝失败的迹象。对于姐姐来说，尽管她没有得到不死之位，但严丹，我细心的阅读了那些崇高的文章，我非常了解城堡的原理。仙人分高低无常，但没有高低之分。这不是重点，事实是两人交手后，应远及时出现在了燕丹面前，而且他的情人异常的强大。他非但不追究燕丹，反而责备他占有设定，还留在他身边，教导英兰仙子一句折磨不死宫人，自负卑鄙。你可以不要感动这位可敬的人，不知道有多少节目的狂热分子被这种愉快所感动。
如此霸道的台词被诚意破译出来，目的是不由不腻，可见念丹在应远心中的地位是多么的重要。再加上两人坐在天台上，在花丛下混在一起，该剧情同样被众多网友随意创作。在其他仙侠剧中，为了提升他们的感情，传奇和勇敢的女人要么巧合，要么亲吻。话说回来，严丹和应远就像一对少年少妇，他们不握手也不亲吻。同等条件下，不管严丹的法术有多强，他们都在应远面前打牌。高赢的对手超出了可能的范围，每次被应远拉回来，他都会露出一个妖娆的笑容，不自觉地向人群撒上一吨的犬粮。反之，电视剧改编的《沉香如渣》显然优于第一本书。杨子出色的演技，无疑为整部剧画上了一个强项。师傅，一段段文字都变成了肉身，此时不那么僵硬，情节很棒，人物新颖，台词也可以考虑，增强也同样在触手可及的范围内，达到了一个特定的层次。综合考虑，这个沉香如渣确实值得我们尽可能的关注，入坑绝非不幸。零二。沉香如残片，英元发现尺子被勾勒出来，严丹再次踏上戒律台，知其舍命救人。仙侠剧《沉香如饕餮》现在已经刷新到了五十集，新的剧情应该可以说是非常有劲了。应远回到了不死之境，开始探查他复活时追杀他，并在人间虐待他的凶手。随着考核时间的延长，他已经稳稳地确定了这个人很可能就是帝尊。整个永恒世界中，能够对他下手的人就是帝尊，而陆明在新的剧情中消失了，在人鱼的泪水中留下了一丝暗示。燕丹和应远一起去寻找迹象，后来仙君北冥和桓钦这两组人再次被找到，而九曜连珠与桓钦要求应远破的棋局关系非同一般，因此锁定了主权。虽然之前应远尝试过试探，但还是以失败告终，他也无法试探出帝尊就是那个人。那天他在雅兰山抓到了他的三件上古稀有，剑与甲帝尊的团结非常霸道，一只手就能拦住应远。不过，在璎珞和严丹的调查之后，他们得到了正面的线索，并组织起来在仙人面前揭露了皇帝。从预测来看，情况并非如此。贾环环亲为了推诿应元，实实在在的把感情上的事情告诉了应元和严丹。应元和严丹这一次也没有再疏远了。英元和严丹自发地泛滥了这份爱，惩罚。当然，他还是拿出证据证明只有帝尊对他下手，还说帝尊微妙乾坤音夺走了北冥仙君、极都星君等人的仙灵。但可惜的是，英元虽然有一些证据，但还没有定论。假的还清皇帝已经做好了准备，再次前往惩罚台接受惩罚。只是这次的惩罚不是玄冰的身体，而是其他的惩罚方式。严丹和应远受尽折磨，令人痛心。应元和燕丹受到了惩罚，险些丧命。好在他们最终坚持了下来。然而贾环环亲却要杀应元和燕丹，而知悉似乎到了关键时刻。假帝尊威胁仙兔，知悉站出来防守严丹，却被假帝尊的手段杀死。他已经错位了二分之一的心，现在却为了严丹而死，太丢人了。前期。只悉做了很多不正确的事情，好在梅子和仙兔上大放异彩，主要是被应灯利用，差点害死严丹。后来他设计了影灯来为燕丹报仇，他的超凡活动都被注销了。而雅兰山却将一二的心藏在了燕丹，与他在九中天的生活方式一起守护着燕丹，令人感动。他可能被称为一个了不起的姐姐，做了一个了不起的姐姐必须做的事情，知悉惨死。灰飞烟灭，但严丹和应远却克服了惩罚，行动起来反对假皇帝。而且现在的仙人也不再傻了。终于，假皇的真面目终于浮出水面，假皇被正确击败，桓钦开车离开。只是桓钦虽然没有称霸三界，但也有卷土重来的底牌。之前他曾用桃子气将玄祥手中的万魔之眼除掉，成为他命运崛起的王牌。不得不提的是。桓钦的组织当然是妥妥的，为此他会做一些不择手段的事情，希望应远和燕丹能成为天命内的力量，杀死桓钦，为知喜、陆明等人报仇。零三，肖战和工作室陆续更新了游泳大片，赛场上的狂热分子又沸腾了。
八月三十日，所有肖战狂热分子得到了一个惊喜，那就是肖战在社交平台上更新小戴，推出游泳全程照片，并观察文字记录时间。更不得不说的是，肖战那张好看又赚钱的照片换了之后，一下子吸引了无数人的目光，进入了新的搜索。现在已经不是最有效的突破五百万因子了。短短一十个小时的点赞，在短短的时间内，评论量又突破了一百万，这也算是对肖战名气的另一种证明。此外，就在肖战换人十分钟后。工作室又额外推出了肖战游泳的照片，更是让无数狂热分子的惊叹加倍，堪称全新的一年。此外，在那些最新的照片中，肖战可以说散发着闻所未闻的魅力，主要是肌肉线条，而太阳酷帅的气质也让肖战的颜值再次焕然一新。高度，帅到了一个全新程度的肖战。也可以说是让整个国际的狂热分子再次沸腾了，因为肖战和他的工作室刚刚更新了之后，他们就已经在泰国、越南、新加坡和不同国家的时尚。要知道，这种过分的声望足以说明肖战在海内外的好名声，现在肯定已经不是简单的说说了。当然，在远方狂热分子的言论中，绝对能体现出每个人对肖战的仰慕之情。其中，韩国表示，即使这一秒注意到肖战的眼神，这一秒将永远与我同在。在我心中，我的回忆森森和我的一时，我们也能从这位粉丝的留言中感受到他由衷的惊叹。此外，还有俄罗斯的狂热分子说：“我的天啊，没有女人能活着讲述肖战所在的国际内部的故事。”从远方狂热分子的言论来看，确实突出了一点。那就是全世界的审美都是一样的。肖战无论放在哪个位置，他的颜值都是首屈一指的。异常的英俊无疑是肖战众多亮点中最有效的一个。在众多小信息中，肖战也绝对让每个人都感到温暖。其中，肖战和工作室代替大片，配比生活信息，与每一个人进行互动，这是肖战最喜欢的狂热分子的体现。这和他刚回答的差不多，因为事实上，他认为狂热分子会等待，他会经常在生活方式上调整自己，并与每个人进行互动。看得出来，肖战在路上肯定经常把狂热分子放在心上。诚然，作为海内外无数人所珍视的优秀青年偶像，无论成绩有多么过分，肖战始终有着相同的坚持，这就是绝对的回应每个人的爱，连同他的心。他也让狂热分子一视同仁。作为朋友，肖战在工作忙碌的同时，也在不断的与每一个人分享生活的精彩。而那些稳定的分享，现在已经不再最有效的证明了肖战骨子里的诚意，但也再次证明了肖战值得我们永远爱的偶像。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。